E a gente continua o nosso bate-papo aqui com o André Aragão, falando sobre a produção Madonna e a Cidade Paraíso. Muita gente quando fala assim, olha, vamos fazer uma produção, uma produção de um filme que deu certo, olha, porque quando você vai olhar a equipe, porque vê uma pessoa de outro estado, enfim. A equipe de vocês foi 100% Sergipana nesse processo. É, desde o elenco a, até a parte técnica foi 100% Sergipana. E olha que é complicado, viu? Que Egipto ainda é um, é um estado extremamente carente de, de profissionais. Porque existem poucos incentivos, na verdade, para o audiovisual. Né? Os incentivos ajudam, na verdade, a profissionalização de toda a cadeia né? de, do audiovisual. E aqui realmente é complicado. Então a gente teve sorte de contar realmente com. Eu acredito que até com a, com a nata das pessoas que trabalham, e realmente esse pessoal vestiu de uma, a camisa de uma forma impressionante, porque, poxa, a gente está no meco dos cocos, três horas da manhã, sujo de lama, gravando no chão, sabe, com cheiro de sangue artificial, porrada rolando. E a pessoa está ali, no gás, sabendo das dificuldades, das carências todas, e indo enfrentar aquilo, então foi... Foi uma briga que no final valeu a pena. Você trouxe alguns trechos aí que já chamam uh -huh. a atenção. O que, que você guarda, assim, como a, a parte... É, eu sei que tudo marca numa produção como essa, mas, assim, o que, que teria sido o, a, o ponto alto ou, pelo menos, o mais marcante nessa produção para vocês que trabalharam aí? A gente passou, desde o início da formatação do projeto até a realização do filme, então a gente frequentou muito aquele lado do centro, né? Então a gente pôde conversar com muita gente, muita gente que conhecia a Madonna, Muita gente que, na verdade, não tinha muito contato com Madonna, mas são pessoas da noite. Então, a gente pôde ter uma experiência, aquela questão do ponto de vista, que a gente, quem está de fora, não percebe. Quando a gente vai estar tá ali pertinho, a gente consegue enxergar, puxa, essa galera rala pra cacete, realmente, né? A gente, às vezes, desvaloriza, poxa, é uma prostituta e tal, mas quando você começa a escutar as histórias, o dia a dia dela, você realmente vê o quanto é, é sofrido. Muitas tinham um marido em casa esperando, e dizendo, não, eu estou para trabalhar, mas, na verdade, ela trabalha no, no prostíbulo. Até os travestis, tem um marido em casa também, estou tô, tô aqui. Então, a, a gente percebe que essas pessoas, por a gente estar tá levando uma dona para as telas, de certa forma se aproximava da gente, por exemplo. Quem muitas vezes cuidou da proteção da gente no centro foram a, as próprias pessoas da noite, viciados muitas vezes, que a gente chegava para gravar, alguns se aproximavam, outros gritavam, não, não, é uma dona, deixa, deixa, deixa. Entendeu? Porque as pessoas eles realmente queriam poder se ver na, na tela, então isso é muito bacana. Você estava falando aí que além de Madonna e Cidade de Paraíso, você também tem a outra produção que é o Hotel Palace. É, na verdade, pelo edital, eu fiz o Hotel Palace, que participou também de alguns festivais internacionais, como em Cuba. Na verdade, foi o único filme do Brasil, nós somos, fui eu, inclusive eu e Isaac Dourado, nós estávamos lá em Cuba, na, na ocasião desse lançamento lá, foi, fomos os representantes do Brasil nesse encontro Uh, latino-americano de realizadores, os representantes do Brasil, no caso, foram partiram de Sergipe, sabe? E por, por conta de um, uma outra ocasião que nós tivemos em Cuba com outro filme, o The Redor, com um filme que também que participou de mais de 30... Que, exato, estava conversando com a gente sobre o filme também. Isso, a gente participou de mais de 30 festivais, a gente ganhou mais de 10 prêmios em Brasília, na Índia, em Alagoas, então a gente ganhou prêmio pra caramba, foi o que na verdade instigou muito a gente a querer fazer cinema e não existir. Pois o filho do Isaac é o protagonista do filme, um filme que a gente fez com 200 reais, quer dizer, não existia um edital ainda, daqui. então as pessoas faziam, arriscavam, davam cara a tapa, depois foram surgindo os editais. E assim, vocês vão trazendo através dessa produção de vocês, é, vão fazendo um resgate é, também da, da, da história. Né? Tipo, eu morei no Hotel Palace, na, na, meu pai foi gerente de lá, então eu... No final dos anos 80, até início dos anos 90, eu morando no Teu Passo, não pude acompanhar de perto muita coisa. Então, eu passei a testemunhar o declínio. Então, é triste você ver uma coisa que você sabe o quanto é importante, o quanto de história, o quanto de cultura, o quanto de decisões importantes foram tomadas ali, hoje está abandonado. E eu acho que é parte também do realizador audiovisual é saber o seu papel na, na sociedade, saber, poxa, eu... O que, que eu tenho que fazer? O que que eu, qual é a minha função? Eu acho que seja extremamente carente de memória. Sabe? A gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde está indo, a gente não sabe quem foram os escritores aqui, a gente não sabe quem são os cineastas, a gente não sabe quem escreveram as músicas, a gente não tem uma referência de nada, praticamente. Então, eu acho que parte do nosso trabalho é realmente 
resgatar essa memória, preservar e apresentar e deixar aí. Falando em Hotel Palace, a gente teria um trecho para mostrar para quem tem casa? Claro, com certeza. Vamos lá. Então a gente já aproveita aí essa linha aí. A gente já mostrou Madonna e aproveitando aí que você está falando, porque esse Hotel Palace é importantíssimo para a história com certeza. de Aracaju, para a história de Sergipe. Então a gente mostra um pouquinho para quem tem em casa. Aqui não existia Hermes Fontes, não existia bairro Salgado Filho, não existia nada. E tinha o bar do meio ali, que nunca foi no meio, é numa esquina. Aracaju tem essas coisas, né? É, o bar Sete Portas também nunca teve Sete Portas, são cinco portas. Mas isso, é, é, dizem que os bêbados nunca saía, nunca acertavam a saída. Diz que aqui tem Sete Portas, entendeu? O bar. Esse prédio daqui era a Secretaria da Saúde, que sempre funcionou como Sergi. A gente tirava a breografia. Ninguém chamava radiografia, era abreografia. E aqui, o Hotel Palace, que anteriormente era o, o tiro de guerra, ou seja, era o exército. Puxa, eu, sabe, eu pessoalmente, eu... Cheguei a conhecer Zico, Pelé, o Rob Rosa do Menudo, sabe? Eu peguei elevador com a Angélica, com a Xuxa. Então, joguei bola ao mesmo tempo com o Romário e Bebeto, eu e meu irmão. Então, isso só um pedacinho que eu fiquei ali dentro, sabe? De poucas coisas. E à medida que a gente foi entrevistando as pessoas, que as pessoas relatavam as histórias do que viveram, quantos relacionamentos eu escutei que surgiram ali, declarações de amor, quantas decisões políticas, os arquivos que eu ia fuçando e buscando nos jornais e que as pessoas traziam de fósseis, que eu via, caramba, isso teve aqui, sabe, essa pessoa teve aqui, isso foi feito aqui, que alguma seleção brasileira veio, né, antes da Copa de 70, toda ficou hospedada, então, e, por exemplo, não existia um leito suficiente para ocupar todos os, os radialistas que vinham para Sergipe, toda a equipe técnica da seleção, então, a nata ficou no teu passo, o restante na casa de um ou de outro, assim, que ia sujeitando, então, são essas histórias, é, que de construção e surgimento da nossa cidade, a própria Petrobras que veio para cá, coincidentemente, no mesmo período da nossa cidade, que deu um grande boom de crescimento uh, imobiliário e cultural. E, nossa... e a gente vê que hoje está ali no centro, a juventude passa e sequer sabe o que foi que aquilo ali contemplou, o que é aquilo. E esperando, eu não sei, cair, se acabar. E aí as pessoas passam por ali, milhares de pessoas passam para lá e passam para cá, e assim... É. E, e a, essa, essa importância, essa, a, essa cultura ali... Sabe, você tem a Praça Guerra Valadão muito bem conservada, você tem o Centro de Cultura, né, onde o prédio da, da Receita ali na frente, da Alfândega, uma área de cultura ali, e em frente, aquele hotel que era um grande marco da nossa cultura, abandonado, esquecido, esperando... CD, então, tem coisa que não se explica, né? Lamentável, tem memórias. Memórias, que, consegue... que as pessoas querem apagar, mas nós estamos ali. André, parabéns pelo trabalho de vocês, o seu, o de Arthur. Eu é que agradeço, Essa sabe? A equipe inteira, Arthur, que a gente tentou, a gente insistiu aqui, mas Arthur falou que não, que Arthur trabalha atrás das câmeras. Ele gosta de ficar no, nos bastidores, na <risos> coxinha ali. <risos> Ele tá aqui, ele não quis gravar, mas Arthur tá acompanhando tudo aqui ao lado da gente. Parabéns pelo trabalho e assim, que vocês continuem com essa persistência, porque assim, a importância desse resgate não tem preço. Eu acho que é isso, acho que é nosso papel, né? Trazer um pouquinho da nossa história. Resgate do Hotel Palace, o resgate da, da história da Madonna e assim, são resgates assim, não, não são resgates apenas assim do como o caso do Hotel Palace, do prédio, nem apenas do, do, da Madonna, da, da, da pessoa que, que foi Madonna, mas de trazer essa reflexão mesmo da sociedade de coisas que as pessoas, elas preferem não enxergar. É isso aí, acho que é a nossa função, né? Trazer essa reflexão que as pessoas pensam em, puxa, o que, que eu estou fazendo, né? <risos> Parabéns pelo trabalho. Eu vou ficando aqui com o André e você que está em casa, Aproveita para curtir mais um trechinho dessa produção, dessa turma aqui, turma 100% de pano nessa equipe. É, bom dia, senhor. É que eu estou fazendo uma pesquisa. É o senhor zelador daqui? Por quê? Porque eu estou fazendo uma pesquisa sobre o Hotel Palace, para contar a história desse lugar. História sobre o quê? Sobre o Hotel Palace. É, o senhor pode me dar algumas informações? Bom, se você falar de mim, eu conto tudo. 
Eu de luz. Vamos por aqui, vamos. Você conhece um artista chamado Gene Augusto? Não muito, mas já ouvi falar. Dizem que ele é o... Como é? É precursor da arte moderna daqui de Sergipe. Na verdade, o Portinari Sergipe. Já entendi, Zozó. Pode continuar, por favor. Ah, já entendeu? Pois então, a gente tá aqui diante de Gene Augusto. Ele, ele pintou isso aqui no interior do restaurante XPE, no ano de... É tão bonito esse nome, né? XPE. É, você sabe que é francês, né? <risos> pois é, ele pintou isso aqui no ano de 1972. Aí... É, 1962. Tinha ali na pintura. E foi? Em Aracaju, na década de 60, no centro da cidade. Ali, na praça da cadeia. Essa que vocês chamam hoje de General Valadão. Na época, Aracaju só tinha um hotel. O hotel Marose. Mas isso logo, logo, iria mudar. Pois estava sendo construído o Hotel Palace de Aracaju. 